안녕하세요 가필라입니다 제가 드디어 카메라를 구입했습니다 드디어 중고 미러리스 카메라를 구입했거든요 그동안 맨날 맨날 아이폰으로 찍거나 아니면 액션캠으로만 찍었는데 제가 이번에 여유가 돼가지고 중고 미러리스를 구매했습니다 그래서 이렇게 제각적 탱글도 좀더 잘할 수 있을 것 같아요 카메라로 근데 이게 아직 이거 카메라 다루는 법을 잘 몰라가지고 조금만 기다려주시면 더잘 다뤄보겠습니다 이거는 자가 접착 테이프인데요 되게 진득거리는 소리가 좋은 것 같아서 이거 이렇게 하면서 오늘 수다 떨어보려고 합니다 제가 요즘 너무 수다 영상을 안 찍은 것 같아가지고 
만진다고 이렇게 조금만 이렇게 조금만 이렇게 친구 이렇게 잡아도 안 잡았으면 좋겠고 좀 그렇거든요. 자, 과민한 사람 HSP 테스트 해보겠습니다. 1번 질문. 나는 쉽게 놀란다. 저는 진짜 깜짝깜짝 잘 놀래요. 일단 사운드 예약해서 누가 소리 지르면 무조건 놀래요. 이렇게 저랑 제가 이렇게 친구랑 대화를 하고 있어요. 근데 대화하는 중에 친구가 확 소리 지르면 그래도 그냥 놀래요. 너무 놀래요. 이거는 이렇게 돼 있는데 맨 끝에 있는 어, 트리플 따봉을 하겠습니다. 두 번째 감각, 감각적 자극에 쉽게 압도당한다. 어, 그런 것 같습니다. 저는 시끄러우는 걸 정말 싫어해요. 정말 힘들어요. 난대 주위에 물리적 광경을 편안하게 만들기 위해 많은 것을 한다. 예를 들면 조명, 의자, 인테리어를 바꾸는 것. 너무 맞습니다. 지금도 저희 집은 제가 어, 편하게 있을 수 있도록 모든 맞춤이 되어 있거든요. 막 드라이기도 이렇게 들고 말리는 거 힘들어서 드라이기 거치 대도 지금 제 옆에 있고요. 의자 밑에 다리 올리는 의자도 무조건 있고 뭐 아무튼 등등 저는 이거는 공감합니다. 근데 너무 심한 거 아니니까 쌍따봉 두개 따봉 어, 그 다음에 혼란스럽거나 주체할 수 없는 상황을 피하기 위해 일의 우선순위를 부여한다. 어, 어느 정도 맞는 것 같습니다. 저는 그런 혼란스러운 상황을 정말 싫어하거든요. 그래서 혼자 일하고 있는 것 같기도 해요. 유튜브 하면 은 제가 다 통제할 수 있으니까 난 너무 압도당하는 기분이 들어 일상에서 도망쳐야 할 때가 있다. 어, 약간 기빨릴 때 사람 많은 곳 가면 은좀 많이 기빨려서 대중교통도 잘 못하고요. 막 사람 많은 홍대, 성수 이런 데서 못 놀아요. 너무 힘들어요. 저는 그런 게. 쌍따봉 드리겠습니다. 개인적 사고와 내적인 생각을 정리하는 데 많은 시간을 보내는 복잡한 내적 삶을 살고 있다. 이런 시기가 있었는데 요즘에는 이렇게 막 어, 복잡하게 생각을 정리하는 시기는 아닌 것 같아요. 이거는 요거 주겠습니다. 삶의 대부분의 변화에 쉽게 적응한다. 어, 저는 변화에는 좀 쉽게 적응하는 편인 것 같아요. 막 변화한다고 해서 막 스트레스 받고 그러진 않아요. 상담은 짧은 시간에 많은 일을 해야 할때 스트레스를 통제하는 것이 쉽지 않고 압도당하고 한다. 이거는 진짜 드립을 따동다고이거든요 뭔가 너무 많은 일이 있을 때그 일에서 내가 어떤 걸 우선순위로 정해야 되고 어떤 것부터 해야 되는지 정말 힘들거든요. 뭐 일적인 걸 떠나서 집안일 할 때도 집안일이 너무 쌓여있으면 뭐부터 해야 될지가 너무 힘들어요. 근데 ADHD 약 먹고 조금 괜찮아졌으니까 원다봉 난 빠르고 할 일이 많은 바쁜 삶을 즐긴다. 어, 빠르고 할 일이 많은 바쁜 삶도 느리고 할 일이 없는 것보다는 빠르고 할 일이 많은 게더 좋은 것 같아요. 전 원다봉 가겠습니다. 나를 흥미롭게 하는 것에 흠뻑 빠지고 한다. 이거는 트리플 따봉 하겠습니다. 전뭐 하나 꽂히면 무조건 끝을 보는 스타일이라서 요즘에는 다꾸에 빠졌거든요. 다른 사람들의 기분이 나에게 큰 영향을 끼친다. 이거는 어, 투 따봉 하겠습니다. 투상 따봉. 왜냐면 은 저한테 좀 크게 영향을 미치는 게 저는 옆에 있는 사람이 부정적이면 그 부정적 영향을 너무 많이 받아요. 그래서 주변에 긍정적이고 좀 어, 비, 비, 막 귀, 비관적으로 생각하는 사람들을 별로 안 두고 싶어해요. 왜냐면 제가 영향을 너무 많이 받아가지고 강한 감각적 자극은 내 집중력과 기분을 망치는 경향이 있다. 오 이건 당연한 거 아닌가요? 강한 감각적 자극이 있는데 집중력을 안 망칠 수가 있나요? 이거는 원다봉 혼란스럽거나 엉망스러운 상황은 나를 성가시게 한다. 이거는 드리플 따고 혼란스러운 상황 너무 싫어합니다. 어릴 때 나는 과학에 솔직해서 선생님들과 학우들과 
짜증나서 헬스를 하기 싫다 해야 되나? 그렇습니다. 밝은 빛이나 강한 냄새는 별로 거슬리지 않는다. 이거는 완전 완전 트리플 우우우 저는 너무 막 냄새 심하게 나고 밝고 막 비위 상하고 이런 거는 좀 심, 심히 거슬리는 스타일입니다. 나는 내가 아는 대부분의 사람들보다 예술이나 음악에 더큰 영향을 받는다. 근데 제 주변에 예술 하시는 분들이 많아서 이건 예시가 조금 너랑 다른 것 같은데 그냥 한원다봉 하겠습니다. 나는 폭력적인 영화나 TV쇼를 즐긴다. 이거는 이거 할게요. 저 도파민 중독자라서 어느 정도는 자주 사적이고 조용한 공간으로 후퇴할 필요를 느낀다. 상다봉 저는 혼자 있는 거 되게 좋아합니다. 저가 혼자 저희 집에서 있으면 너무 편안하고 안정감을 느껴요. 아무것도 제 심기를 거스르게 하는 게 없으니까. 주위 환경에 미사, 미세한 변화를 감지하고 난다. 좋다봉 사람들이 내게 많은 일을 한꺼번에 시키면 난 그걸 잘해내지 못한다. 스리타봉 난 다른 사람에게 대개 놓치는 향, 약한 향, 맛, 소리도 놓치지 않는 편이다. 어, 맛이랑 향, 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 맛은 잘 모르고 향이랑 소리는 좀 놓치지 않는 편인 것 같아요. 큰 소음은 날 불편한다. 이건 드리플 타봉. 저는 시끄러운 소리를 너무 힘들어합니다. 내가 작업 중일 때 누군가 나를 지켜보고 있으면 과하게 긴장된다. 저는 제가 일할 때 누가 쳐다보는 거 좋아합니다. 그럼 집중이 잘 돼요. 이거 하겠습니다. 막두 번째 질문 두개 남았어요. 나는 내가 아는 사람들 대부분보다 카페인에 미가하게 많다. 완전 드리플 타봉. 저는 커피 절대 못 마십니다. ADHD 약 때문에 못 마시는 것도 있지만 원래도 커피를 한 잔만, 두 잔만 마셔도 절대 잠을 못 자요. 내게 여러 가지 일이 일어난다면 나는 과하게 흥분하고 불안해지는 경향이 있다. 이게 ADHD 약 먹기 전엔 좀 심했는데 좀 괜찮아진 것 같습니다. 그래서 요거 하겠습니다. 완료. 자, 결과. 저의 빈감도 점수는 보통 사람보다 16.8 높습니다. 저, 당신의 민감도 점수는 보통이며 당신이 매우 민감한 사람의 한계점에는 미치지 못하지만 그와 관련된 양의 징후를 보인대요. 시끄러운 소음이나 밝은 조명 등으로 인해 압도당하는 기분을 느끼지만 잠깐의 휴식만으로 그러한 상황을 극복할 수 있대요. 오, 맞는 것 같아요. 이 테스트를 해본 결과 HSP는 아닌 걸로 대신 ADHD인 걸로 ADHD와 HSP 둘다 가지고 계신 분도 있겠지만 저는 보니까 ADHD만 있는 것 같습니다. 그러니까 ADHD인데 그냥 청각이 좀 예민한 사람 이 정도 그리고 제가 이거를 데모인가 알리에 샀거든요. 아 거꾸로 꼈다. 그래서 이것도 좀 이렇게 하면서 볼게요. 선배님 분장치를 강 선생님이라고 아신가요? 저는 라떼는 이런 거 그러기 있기 없기 그러기 있기 없기 이런 것도 있어요 안, 아는 분들만 소리 질르세요 아무튼 요즘에는 또 그냥 또 그래 보자면 어, 예전에 영상에서 말했듯이 다쿠에 빠져가지고 다이어리를 열심히 하고 있고요 다쿠를 스티커도 열심히 사고 있고요 그래서 그러다 보니까 일기를 되게 요즘에 열심히 쓰고 있어요. 그리고 요즘에 갑자기 드라마 보는 거에 좀 빠져가지고 최근에 옛날 드라마 어, 커프 내 이름은 김삼순 그 다음에 환상의 작품까지 봤고요. 곧 브라우스랑 아 발리에 생긴 일도 봤어요. 곧 브라우스랑 궁이랑 모두바크 사나이랑 달자의 봄이랑 파스타랑 이렇게 다볼 예정입니다. 갑자기 또 넷플릭스 드라마에 빠져서 베이비 레인디어랑 오징어 게임이랑 또뭐 봤더라? 어, 더 에이트 쇼랑 다 봤어요. 지금은 좀비 버스를 보고 있습니다. 예전에는 드라마 같은 거잘못 봤는데 요즘에는 드라마도 잘 보는 거 보니까 확실히 ADHD 약이 정말 큰 영향을 미치는 것 같아요. 또 재밌는 도파민 터지는 시리즈
스위치를 하시면 저에게 알려주세요. 더 글로리랑 부부의 세계는 봤고요. 또 옛날 드라마도 좋아하니까 옛날 드라마도 추천해주세요. 또 요즘에 좀 어, ASMR이 뜸하잖아요. 어, 좀제 고민이 있는 것 같아요. 고민에 대해서 음, 지금 얘기할까 말까 <웃음> 어, 고민 대해서는 그거를 주제로만 얘기를 해야 될것 같기도 하고 그렇습니다. 아 고민에 대해서 제가 올해 초에 머리를 완전 짧게 이만큼 잘랐었는데 벌써 이만큼이나 길렀네요. 벌써가 아닌가 앞머리도 기르고 있고 좀 어, 변하고 있는 저를 느낀답니다. 참 이렇게 라이브 방송도 하고 싶고 올리고 싶은 영상도 많은데 제가 참 게으르네요. 이렇게 어, 촬영하려면 하는 것까지 괜찮은데 편집이 되게 오래 걸리는 것 같아요. 그래서 예전에는 편집자를 구해볼까 생각도 했는데 막 제가 그 정도는 아니라서 아직 아 그리고 최근에 저한테 코코넛 레인 해달라고 요청이 많이 왔는데 그게 요즘 유행인가 보더라고요. 그래서 한번 조금 해볼게요. 이렇게 코코넛 코코넛 다시 카메라를 냈으니까 또 열심히 